Sa so video na to, talatalakayin natin yung controversial na mga issue, na mga piso wifi. Negosyante natin dyan. Kasi, yun nga, may problema silang hindi pa nasasolve hanggang ngayon. Ito yung share ko sa inyo. Paano ba nagwo-work yung piso wifi? So, yung piso wifi is meron ka ng, meron kang ISP. ISP. So, Internet Service Provider. Sa Internet Service Provider, meron kang Wi-Fi Vendo. Pero before that, meron silang in-install na modem. Sa modem, kinoconnect mo ng LAN cable dyan sa Vendo Piso Wi-Fi mo. Tapos, yung Piso Wi-Fi mo, meron yung coin slot. Dito yung coin slot. Tapos, meron lang mga AP or access point. Ako, by design, nagka-design ako ng around 20 access point in a single vendor machine. Ganun katindi yung network natin. Kaya, kung gusto nyong magpa-design ng network LAN, ganun. 20 access point. Ano yung mga user? Mixed. It's more of an apartment, residential, buong barangay. Isang vendor machine lang yung ginagamit natin para common. Okay? So, yun. Tapos, meron ding AP. Ano yung problema ngayon? Isang user, si user 1, naghulog siya ng Wi-Fi. So, hulog ako ng 10 pesos. Tapos, ano yung ginawa ni user 1? Shiner niya yung wifi niya through other users. Other users. So, si U1 lang yung magre-register sa vendor machine. Pero behind ni U1, Marami na palang subscriber or user. Siyempre, hindi na to kikita. Kasi, 10 pesos, maraming connected na user. Diba? Taob yung negosyo mo dyan. Siyempre, taob. Kasi, napaka maraming user. Oh. Isang naghulog, 10 pesos. Tapos, up to 5, up to 7 users na shiner. Ganon yung problema nila ngayon. Kaya yung ginagawa nila, minsan, nagtatap. Uy, paano ba ito susolusyonan? Paano? Another user here, user 2, naghulog rin ng 10. Tapos, siner rin. Kasi magka-ML lang sila eh. Naglaro. Ah, tawag pala dito guys is Tether. Tethering. Make sure na mga high-end yung phone para makashare ng Wi-Fi tethering. So, madali lang yan. I-share nyo lang. Click nyo. Tapos, share. Okay? Tapos, ayos na yan. Tethering. So, paano ba nila kinokombat yun? Kasi, from modem, vendor machine, isang hub yan. One hub. Tapos, from vendor machine, another hub. So, packets yan. Packet. So, meron silang tinatawag na TTL. Yung TTL natin by default is 128, I guess. Pwede mo kasing iset yan. Yung packet. Kasi kung hindi mo isiset yung TTL, uh, magkakaroon ka ng endless loop or walang infinite loop ng packet mo. Kaya after 128 hops ng packets, namamatay. Kusang dinidiscard yan. Kaya ganito. So, each hop, for example, yung 128 mo, mababawasan yan ng 1. Each, each router hop. Yeah, hop. Kaya, minsan, nilalagay nila sa, ano, dito, solution is, lagyan nila ng microtech. Para, i-count lang nila into 1 or 2 hops para masolusyonan itong tethering issue ngayon. Problema dito is yung OMADA system 
wala pang anti-tethering system. So, yung umada, wala pa. So, umada, kailan nyo lalagay yung Wi-Fi tethering anti? Si Microtech, okay na eh. Mayroon kasi silang parameters dun sa router na TTL. Kaya, pwede na itong maantay tethering. So, make sure to subscribe to my YouTube channel if meron kayong na-learn something about this video. And kung paano i-troubleshoot yung Wi-Fi machine, napakasimple lang yan. Okay? So, kasi ito, another segment to ng routing. Ito, another segment ng routing. Kasi ito, 192, 168, that 254, that something. Ito naman, 10.0.0.1. Kaya, hinahap. So, one hap another hub. So, set nyo lang yung TTL sa Microtech if you happen to have one into one or two para eto, iiyak na yung mga user kasi kailangan nila maghulog ulit ng mga coins. Kasi si user 1, siya lang yung nare-register ng my time. Si user 2, meron rin. Pero behind them, napakarami na pala. Isang Isa ma palang barangay na nakakonek ulit. Or pwede nyo rin kasi dito, user 1, enroll nyo yung mapilis na router or wifi repeater. Tapos doon na kayo mag-connect lahat. Okay? Ganun lang kasimple guys itong technical explanation natin. I hope na na-learn nyo or na kukonsume nyo yung technicalities ng mga video natin. Pa-comment lang kung meron kayong gustong topic when it comes to tethering. Tethering yung tawag dito. Patay.